ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭಾರತ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಯ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರವಾಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಹಾಗೇನೆ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋ ಆದಂತಹ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ್ ಅವರ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂರು ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಮೊದಲ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂರ ಮೂರು ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತರ ಗಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನೂರರ ಗಡಿಯನ್ನಾದರೂ ದಾಟುತ್ತದೆಯಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ರೆಟ್ ಆಡಿದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರನ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ರನ್ ಗಳ ಸವಲ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿತೋ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಭಾರತವೇ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಗನೆ ಉರುಳಿಸಿತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಐವತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೇಳು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆ ಆಟದಿಂದಾಗಿಯೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಐದು ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಯ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾ